ちは、りなこです。今日は、えー、セリアで気になるものを買ってきたので、えー、こちらを実際に使ってみたいと思います。はい。どんどん紹介していきます。じゃんこちらスパイスボトルです似てるんですけれどもこの穴が違うっていうのを買ってみましたこれ初めて見てえめっちゃ可愛いじゃんと思って買ってみましたマジックソルトとかなんかそういうスパイス系のものを入れたりとか、まあ、塩コショウ入れてもいいと思うんですがこの蓋を開けるとこんな感じになっていてくるくるくるって開けるとねえー、この中入れられるっていう感じですねこれ見た目がすごい可愛いなと思って買ってみましたまるでなんかガラスの瓶みたいなんですけれども全然軽くてプラスチックでできてるんですよねまあね落としても割れないから安心っていうねで軽くて使いやすいっていうねとってもいいじゃんっていうものです、はい、緑がかったガラスっぽいものなんですが普通の透明のものも売ってました。はい。どっちか可愛いかなと思った時に、まあ、緑の方がね、なんかよりガラスっぽくて可愛いなと思って、えー、こっちの緑っぽい方を選びました。じゃんこちらペットジャーボトル 1000ml っていうことでこれもちょっとガラスのような感じででもあの実はペットボトル素材で軽いですよっていうものですねこの蓋をくるくるくるって開けると、まあ、こんな感じの広い口になった容器になってます、はい、料理中に使う小麦粉と片栗粉の容器がいまだにしっくりきてなくて<笑>ちょっとこれに収納してみようと思って買ってみましたワンプッシュでパカッて開けられるものとかがいいかなと思いつつこういう見た目が可愛い容器に片栗粉とか小麦粉を入れたら料理中にテンション上がるかなと思って<笑>。あんまり小さいボトルだとちょっちゅう詰め替えしないといけないからめんどくさいよなと思ってこれぐらいの 1000ml サイズならそこまで詰め替えしなくても大丈夫そうかなと思って、まあ、これぐらいの大きさ使いやすいんじゃないかなと思って買ってみましたはい。あとはこれ、じゃん、ロングタイプの軽量スプーンということで、えー、大さじと小さじ、1本ずつ入っているものです。これは小麦粉、片栗粉入れる容器にね、1本ずつ入れようかなと思って買ってみました。長いから、このね、ボトルの下の方でスプーンが迷子になるっていうこともないんじゃないかなと思って、ロングタイプの使いやすいんじゃないかなと思って入れてみようと思います。はい。じゃあこちら吸着タイプのラップホルダーです、はいえー、この写真にあるようにラップとかアルミホイルとかをガラスとかタイルとか好きなところにこうくっつけて定位置を作れますよっていうものですねちょっとあのー、ラップの居場所を1つ増やしたいなと思っていたのでちょっと買ってみました。
じゃんこちらピタッコ透明粘着服です。はい。まあ、この写真にあるように、こういうね、洗剤のスプレーボトルをかけたりとか、輪ゴムとか、えー、かけられるっていうもので、便利そうだなと思って買ってみました。貼る歯ブラシホルダー4本タイプということでかけるタイプの歯ブラシホルダーって結構いろんな種類売ってるかなと思うんですがこの4本もかけられるっていうのなかなかなくていいんじゃないかなと思って買ってみました。ケース付き洗濯石鹸ということでこれは視聴者さんにあのコメントで教えていただいて、えー、やっと見つけたので買ってみました歌まろ石鹸みたいな石鹸がこういうスティックタイプの容器にも入っていてしかもその蓋がね磨くブラシみたいになってるっていうねすごく便利そうなあのー、ものです子どもの靴下とかなんか泥っぽい汚れになったのを歌丸石鹸で洗ってから洗濯機でねあのー、靴下洗ったりするんですが容器に入ってるのって手が汚れなくてね収納場所も汚さなくて良さそうだなと思っていてえー、どうなの使いやすいんじゃないでしょうかえー、楽しみに使ってみますはい。じゃんこれ初めて見て買ってみましたステーショナリースタンドっていうことでこんな感じのなんか網やみになってるものなんですけれどもペンとか定規を立てかけられるっていうスタンドですはい触るとこんな感じでほらシリコンみたいな感じでブヨブヨしてるんですよなので刺すものの大きさに合わせてちょっと変形してくれてしっかりフィットして立てかけられるっていうねちょっとなんか面白いと思って使ってみたいと思って買ってみました私は白を選んだんですが黒も売ってましたはいじゃんこちら粘着テープ開閉フックです普通のフックじゃなくってこうパチってね開閉してくれるみたいなんですよね帽子とかバッグとかを壁にかけたりとかまあいろんな用途で使えそうな開閉式フックですね。
あとはこちらじゃん壁にすっきり収納できる両面テープフック2セット入りです耐荷重 800g ということでこれはまあこの写真にあるようにえテレビとかのリモコンをかける収納に便利っていうねグッズですねこれ今日出てたので買いましたじゃん2023年のスケジュール帳ですはいこれもうセリアのスケジュール帳もう何年だ3年前ぐらいから使っててすごい使いやすいんですよセリアのスケジュール手帳まずこんな感じの月間スケジュールの場所があってこんな感じで週間スケジュールのページもちゃんとあるんですよね1年分めっちゃ良くないですか今回こんな感じで1週間がずらーってこう並んでるものを買ってここにね時間が書いてあってこう時間ごとにねスケジュールが書くことができるっていうウィークリースケジュールとタイプ買ったんですが123456ってこういろんなタイプのウィークリースケジュール帳あったんですが今年はこんな感じで並んでるやつ使ってみようかなと思って買ってみました、はい、何曜日の何時までにこれをやるとか手帳に書いてあった方がまあいろいろやる気が出てねいろいろ作業が進むので、えー、いいなと思ってますはい。あとはこれもね、何に使うっていうこともなくて、とにかく可愛くて買っちゃったものなんですが、じゃーん、こちら、シールシーリングフラワー20枚入りということで、これシールなんですよね。めっちゃ可愛い。こんな感じのお花がなんか水飴の中に入ってるみたいな感じのデザインのシールです。めっちゃ可愛い。こうなんか結構こう立体的で。分厚いシールなんですが手紙をねこう留めるのとかにも普通にまあいろんなところ、まあ、自分で使うにでもね子供に何かプレゼントする時とかもこれ使ったら可愛いんじゃないかなと思って買いましたこれはただね今すぐ使うっていうよりはとにかく可愛いと思って買ったものです<笑>はいはいということで今回はセリアで購入したものを紹介してみましたはい今回もねいいものが買えて満足ですはい何かのね参考になれば嬉しいですでは本日もご視聴ありがとうございましたよかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いしますバイバーイ